Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Welcome, welcome, welcome to Stars Academy Lahore or my tamam pyare pyare bachche jo doctors banna chahte hain aur doctors ban ke rahenge inshallah un tamam logon ke liye bahut sari nek tamannaye aur duaein wish you best of luck beta ji hum stars academy lahore ke platform se aapke sath online ka ye session conduct karne ja rahe hain इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी हर सब्जेक्ट के साथ आपको इसकी डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा और आपको इन तमाम चीज़ों की मालूम फ्राहम की जाएगी आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक ओरिएंटेशन लेक्चर है बेटा ओरिएंटेशन किसे कहते हैं ओरिएंटेशन ये कहते हैं बेटा कि जब आपको ये बता दिया जाए कि आपका नेशनल एम कैट मतलब एन एम डी कैट नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट ये जो है इसके अंदर किस सब्जेक्ट की वेटेज कितनी होती है उसके कितने एम सी क्यूज़ होते हैं किस तरह के एम सी क्यूज़ होते हैं उनका स्कोप क्या होता है उनको आपने किस तरीके से इंटरप्रेट करना है उनके आंसर्स आपने कैसे निकालने हैं उनकी शॉर्ट कीज क्या हैं उनके डिस्कशंस क्या हैं एट्सट्रा एट्सट्रा इन तमाम चीज़ों को आपके साथ शेयर करना बेसिकली ओरिएंटेशन कहलाता है तो आज बच्चों हम जिस सब्जेक्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं या जो सब्जेक्ट आप हमेशा मेरे साथ शेयर कर रहे होंगे द सब्जेक्ट इज इंग्लिश आप देख सकते हैं आज हम एन ओरिएंटेशन ऑन एम डी कैट इंग्लिश कि नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज का जो एडमिशन टेस्ट है बेटा उसके अंदर इंग्लिश की वेटेज क्या होती है और उसकी किस तरीके से उसके अंदर किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं कितनी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं एट्सट्रा एट्सट्रा ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली इसको आप बिल्कुल पूरा के पूरा लेक्चर सुनेंगे और इसको समझेंगे क्योंकि यहाँ से आपकी एक पूरी आइडियालॉजी डिवेलप होनी है कि हाउ टू अटैम्प्ट योर इंग्लिश सेक्शन वाइल अटैम्प्टिंग योर एन एम डी कैट पेपर ओके okay, बेटा अच्छा इसके साथ दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो सिलेबस या जो रेंज है टॉपिक्स की वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आपको वो इंग्लिश के अंदर कोई क्वेश्चन देता है तो उस क्वेश्चन का सोर्स क्या हो सकता है वो किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन को डेवलप करता है और क्या क्या उसकी स्ट्रैटेजीज होती हैं और कौन सी आपकी स्किल्स को वो एसेस करता है तो सबसे पहले बेटा देखते हैं कि हमारे पास जो इसकी ओरटेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं तो सबसे पहले एन कैट है और अगर आप एन कैट को हंड्रेड परसेंट करें तो ये बनता है नेशनल मेडिकल डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट या आप कह सकते हैं नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट तो ये इसकी एक बेसिकली जिसे आप कहते हैं ना कि ये एक तरह की एक्रोनिम भी है और एब्रीविएशन भी है क्योंकि इसमें कुछ स्पेलिंग लहदा से पढ़े जाते हैं जैसे एन एम है ये लहदा पढ़ा जा रहा है डी भी ऐसे एन एम डी और कैट जो है ये एक ही पढ़ा जा रहा है तो ये एक्रोनिम और एब्रीविएशन का एक तरह का मिक्सचर है ये दो टेक्निकल टर्म्स मैंने आपके साथ शेयर की बेसिकली एब्रीविएशन बेटा उसे कहते हैं जिसमें आप एक बड़ी सी फ्रेज या बड़े से टाइटल के पहले पहले लेटर को लेकर आप क्या करते हो आप उनसे एक नया वर्ड बना देते हैं जैसे वासा है जैसे वापडा है ये ये क्या है ये बेसिकली एक्रोनिम्स हैं ठीक है और एब्रीविएशन क्या होती है जैसे यू है तो डेफिनेटली एक तरह का मिक्सचर है तो स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन में जाएं तो टोटल क्वेश्चंस हमारे पास बेटा 20 होते हैं और टोटल मार्क्स भी इस, इसका मतलब है कितने होंगे 20 होंगे और इसके अंदर जो बड़ी अच्छी बात है वो ये है कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं नजर आती नेगेटिव मार्किंग पहले हुआ करती थी लेकिन अब नेशनल मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट के अंदर या जिसे हम एन कैट कहेंगे आज के बाद उसके अंदर क्या है कि इसकी जो नेगेटिव मार्किंग थी उसे ख़त्म कर दिया गया है ठीक होगी ये बात बच्चे तो ये आपके पास आ गया कि टोटल अब मार्क्स कितने हैं बेटा 20 टोटल क्वेश्चंस कितने हैं बेटा 20 और क्या है नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है आगे चलते हैं जी तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस बाय पीएमसी इंग्लिश का जो सिलेबस पीएमसी वालों ने दिया है पीएमसी किसे कहते हैं बेटा पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल पाकिस्तान मेडिकल कमीशन सॉरी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ओके पी 
تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو انگلیش کا سلیبس ہے اس میں دو چیزیں ہوں گی ایک اس میں ہوگی گرامر اور دوسری ہوگی اس کے اندر وکیبلری یہ دو پارٹس ہیں جو آپ کے نیشنل ایم ڈی کیٹ کے اندر یا جو آپ کا میڈیکل کالج کے ایڈمیشن ٹیسٹ ہے اس کے اندر یہ دو بیسک شیڈز ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے جو ہم چلا رہے ہوں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں بیٹا گرامر میں کیا ہوتا ہے گرامر میں آپ کن چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ذرا دیکھیں گرامر میں ہمارے پاس ہوتی ہے یوسیج آف ورڈز اور ساتھ ہوتا ہے سینٹنس کریکشن میں ہر ایک چیز کے بارے میں ہر ایک چیز کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ کس طریقے سے یوسیج آف ورڈز کی ہم بات کرتے ہیں سینٹنس کریکشن کسے کہتے ہیں ہر ٹائپ کا کوشچن بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوگا اس کے آنسر نکالنے کا میتھڈ بھی شیئر ہوگا تو یہ بیسیکلی آج آپ کی ایک طرح کی انٹروڈکشن ہے کس کے ساتھ یہ انٹروڈکشن ہے آپ کی نیشنل میڈیکل کالجز ایڈمیشن ٹیسٹ کے ساتھ این ایم ڈی کیٹ کے انگلیش والے سیکشن کے ساتھ تو سب سے پہلے چلتے ہیں جی یوسیج آف ورڈز میں کیا ہے دیکھیں یوسیج آف ورڈز میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ورڈز ہیں تو آپ ان سب کو کیا کرتے ہیں ان کا یوز سیکھتے ہیں کہ آپ انہیں کیسے بہتر طریقے سے یوز کر سکتے ہو دس از کارڈ آپ اسے یوزیج بھی کہتے ہیں آپ اسے یوسیج بھی کہہ سکتے ہیں بٹ دیٹ از نان آف یور بزنس کے ہم پرنسیشن کی طرف جائیں دیٹ از دیر از نو کوشچن بیسڈ آن پرنسیشن ان یور انٹرنس ٹیسٹ اوکے تو میک اٹ کلیئر دیٹ دس از آ سم ورڈ سکینڈری ایشو دس از سم ورڈ سکینڈری ٹاپک اوکے یہ سے جو ورڈس میں ہمارے پاس کیا کیا آتا ہے اس میں آپ کے سارے پارٹس آف اسپیچ جو ہیں جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جتنے بھی پارٹس آف اسپیچ ہیں ان تمام کی ڈسکشن کو یا ان تمام کے یوسیج کو سیکھنا جو ہے وہ بیسیکلی یوسیج آف ورڈز ہوتا ہے تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کس ٹائپس کے کوشچن آتے ہیں تو اس میں آتا ہے جی ایک اسپاٹ دا ایرر اور دوسرا آتا ہے سینٹینس کمپلیشن اگر آپ ورڈس کے یوسیج کے اوپر وہ آپ سے کوشچن کرتا ہے بیٹا تو وہ کوشچنس کیا ہوں گے اس کے دو فارمیٹس ہوں گے ایک ہوگا کہ وہ اس کو اسپاٹ دا ایرر کے فارمیٹ کے اوپر ڈسکس کرے گا اسپاٹ دا ایرر کے فارمیٹ کے اوپر اور دوسرا یا وہ اس کے اوپر سینٹنس کمپلیشن کا کوشچن سیٹ کر سکتا ہے جس کی بیس پہ وہ آپ سے اس کے بارے میں کوشچن کر سکتا ہے پوچھ سکتا ہے آپ سے ڈسکشن کر سکتا ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے اسپاٹ دا ایرر کسے کہتے ہیں بیٹا اسپاٹ دا ایرر اب یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے جو اورینٹیشن کا بیسک مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میں آپ کو فارمیٹ آف دا کوشچن سمجھاؤں کہ کس طرح کے کوشچن آتے ہیں اور اس کا سورس سمجھاؤں کہ کہاں سے یہ کوشچن ڈیولپ کیے جاتے ہیں اور کیسے ڈیولپ کیے جاتے ہیں کلیئر ہوگی بیٹا بات اب یہ اسپاٹ دا ایرر کا ایک ایگزامپل کوشچن ہے آپ کے ساتھ تو وہ دیکھیے کیا ہے وین ہی واز اے چائلڈ ایوری ٹائم ہی ور نوٹی ہز فاسٹر مدر یوز ٹو تھریٹن ہیم ٹو سینڈ ہیم ٹو ٹم بک ٹو اب یہ ایک کوشچن ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں ایک سینٹینس ہے جو کہ چار مختلف جگہوں پہ انڈر لائن ہے الفا بیٹا چارلی اور ڈیلٹا فور ڈفرنٹ پلیسز پہ اسے انڈر لائن کیا گیا ہے اب اس چیز کا کیا ہے یہ ٹائٹل ذرا دیکھیں کیا ہے اسپاٹ دا ایرر ان چاروں آپشنز میں سے بچوں کوئی ایک انٹری ایسی ہوگی جو رانگ ہے اینڈ یو آر سپوز ٹو پک دیٹ ایرر دس ٹائپ آف کوشچن از کارڈ اسپاٹ دا ایرر از اٹ کلیئر بات سمجھ آ گئی کہ اسپاٹ دا ایرر میں آپ نے کیا کرنا ہے اے سینٹینس از گیون ٹو یو اینڈ وچ از انڈر لائنڈ ایٹ فور ڈفرنٹ پلیسز اینڈ یو آر سپوز ٹو پک دا پلیس اینڈ یو آر سپوز ٹو پک دا ورڈ اینڈ یو آر سپوز ٹو پک دا آپشن وچ از ان کریکٹ سچ ٹائپ آف کوشچن از کالڈ واٹ سچ ٹائپ آف کوشچن از کالڈ اسپاٹ دا ایرر ایگزیکٹلی ویری گڈ اب آپ دیکھیں الفا میں مسٹیک ہو سکتی ہے بیٹا میں مسٹیک ہو سکتی ہے چارلی میں مسٹیک ہو سکتی ہے یا پھر ڈیلٹا میں مسٹیک ہو سکتی ہے کس میں مسٹیک کے چانسز لگ رہے ہیں تو آپ سپوتھلی ایک جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ہاؤ ٹو سالو ٹرک کیا ہے اب دیکھیں وین ہی واز اے چائلڈ ہی اور واز میں کوئی کلیش ہے کوئی کلیش نہیں اس کا مطلب الفا پاس ہو گیا ہی ور ناٹی کیا یہاں پہ کوئی مسٹیک ہے ایگزیکٹلی ہے ہی کے ساتھ تو ور یوز نہیں ہوتا There is a mistake. You found it. یہی آپ کا ایرر تھا اور اگلی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا اور وہ یہ ہے کہ یہ میں نے کوئی خود سے ایم سی یو نہیں ڈیولپ کیا یہ پاس پیپر ہیں یہ میڈیکل کالج کے ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہوتے رہے ہیں یہ ان کے میں سے ایک کوشچن ہے یہ پاس پیپر کا کوشچن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایگزیکٹلی آپ کو جو پریکٹس کروائیں گے بچوں آپ کو جو جو آپ کو ایک پورا سیشن یا ایک پوری جو آپ کے ساتھ ٹیچنگ شیئر ہو رہی ہوگی ڈیئر اسٹوڈینٹس وہ ڈیفینیٹلی ایز پر دا اسٹینڈرڈ آف ایڈمیشن ریئل ایڈمیشن ٹیسٹ ہوگی یہاں پہ ہم کوئ
तो बच्चे इसका सोर्स कहाँ से है आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इंटरमीडिएट की बुक्स से लाइन ली गई है अगरचे हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते अगरचे हम इस बात को एक रूल एक प्रिंसिपल के तौर पर नहीं ले सकते कि वो हर मरतबा आपका जो टेस्ट है वो एफ की बुक्स में से निकालेगा लेकिन एक चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ एक चीज़ की मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ और वो क्या है वो श्योरिटी ये है कि वहाँ पे उसने उसी स्टैंडर्ड का एमसीक्यू देना है मतलब अगर उसने लाइन ये नहीं ली तो कोई बात नहीं लेकिन मिस्टेक इसी लेवल की ही दे सकता है वो मतलब ही के साथ वॉज लगना है या ही के साथ वर्ड लगना है अच्छा ये एक छोटी सी बात है लेकिन जब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे तो इन आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी क्लियर होगी बात तो ये एक क्वेश्चन था अब इसका आंसर देखें क्या है कि ही वर नहीं आएगा बल्कि क्या आना चाहिए ही वॉज तो बेटा हमारा आंसर हुआ ये एक टाइप का फॉर्मेट था उम्मीद है आपको ये फॉर्मेट क्लियर होगा हो गया होगा अब अगले टॉपिक पे जाते हैं सेंटेंस कंप्लीशन अब ये भी हमारे पास क्या है ये भी एक तरह का हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन क्या है ये ये ऑफ वर्ड्स है कि कौन सा वर्ड किस जगह पे कलोकेट करता है कौन सा वर्ड्स किस पैटर्न पे यूज होता है फॉर एग्जांपल आप डिसीजन की बात कर रहे हैं तो उसके साथ आप टेकर डिसीजन कह सकते हैं मेडा डिसीजन कह सकते हैं गेटा डिसीजन नहीं आ सकता ठीक है तो ये कलोकेशन है अब इसी पॉइंट को जहन में रखते हुए ये मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ द कार वन विद विच क्रिस्टोफर वॉज ट्रेवलिंग इंसिस्टेड ऑन ब्लैंक अलेंथी डी टूअर टू वाटर देयर कैमल्स अब देखें कितना ही आसान है तमाम पूरे का पूरा सेंटेंस भी बहुत इजी है बच्चों और उसके साथ साथ क्या है कि टेकिंग मेकिंग हैविंग ट्रैवलिंग ये भी बहुत आसान है सारे के साथ इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ मीनिंग्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल एस्पेक्ट है कुछ वर्ड्स की जो नेचुरल हैबिट हैबिट है या उसका जो नेचुरल एक अलाइंस है उसकी बात की जा रही है और उस नेचुरल अलाइंस को या उसके नेचुरल जो जिसे हम कहते हैं कनेक्टिविटी है उसके ऊपर अगर हम जाएँ तो उसे कलोकेशन कहते हैं बच्चों तो ये बेसिकली वर्ड के यूसेज की कलोकेशन है कि हाँ जी कौन सा वर्ड किस जगह पे यूज होना चाहिए ये उसकी कलोकेशन के कंटेक्स में हम डिस्कस करते हैं तो यहां पे देखें बेसिकली डी टूअर के साथ हमें कौन सा वर्ड लगाना चाहिए हेयर वी गो मेकिंग अ लेंथी डी टूअर अब आप टेकिंग नहीं कर सकते आप हैविंग नहीं कर सकते आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते आपको लिखना पड़ेगा क्या मेकिंग अ लेंथी डी टूअर तो ये भी यूसेज ऑफ वर्ड है ये भी वर्ड्स का इस्तेमाल है बच्चों नेक्स्ट चलते हैं जी करेक्शन ऑफ सेंटेंस ही मेड मी टू राइट द सम ऑन अ स्लिप एंड साइन माय नेम इन अ बुक करेक्शन वही है बेटा जो आप इनशाला इंटरमीडिएट के अंदर भी आप इसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे इंटरमीडिएट के अंदर भी आप इन्हें देख रहे होंगे इनको समझ रहे होंगे अब ही मेड मी टू राइट द सम ऑन अ स्लिप एंड साइन माई नेम इन अ बुक अब है क्या यहाँ पे एक ग्रामर डिस्कस की गई है किस चीज़ की ग्रामर डिस्कस की गई है बेसिकली इसे हम कहते हैं कॉजिटिव वर्ब अब कॉजिटिव वर्ब को आसान करने का क्या तरीका है कॉजिटिव वर्ब का मतलब ये होता है कि ये वो वाला काम है जो घर के बड़े हम लोगों से करवाते थे या हम को अपने छोटों से करवाते हैं काम जैसे कॉजिटिव क्या होता है कि बर्तन मैंने नहीं धोने मैंने किसी को दे कह के धुलवा लेने हैं कपड़े मैंने नहीं धोने बल्कि मैंने कहना है और उसने वो वॉश करने हैं तो ऐसा वर्ब ऐसा एक्शन जो किसी और के एक्शन को कॉज करे बच्चों उसे क्या कहते हैं कॉजिटिव अब इन इन तमाम चीज़ों को मैं डिटेल में डिस्कस करवाऊंगा आज बेसिकली आपको जस्ट ओरिएंटेशन देनी है आपको फेमिलियर करना है बच्चों कि ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो एक आ, आ, मतलब अजीब सा सिनेरियो है इन हमारे साथ आप रहेंगे स्टार्स एकेडमी लाहौर के प्लेटफॉर्म से आपको ये सारी चीज़ें इंतहाई आसान करके समझाई जाएंगी और इंतहाई क्लियर करके आपके साथ इन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा इन ठीक है अब यहाँ पे एक पॉइंट सिर्फ इतना है कि ये जो मेड है ये वर्ब मेड जो है बच्चों इसके साथ अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो तो उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं अगर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर अकेली फर्स्ट फॉर्म यूज होगी देखिए कितनी मुख्तर सी बात मैंने की बात समझ आ रही है आज आपको मेड का रूल क्लियर हो गया कि मेड के साथ यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब होता जैसे लिखा होता था ही आ, लिखा होता अगर ही वॉज मेड तो फिर इसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते जैसे टू राइट है 
क्लियर होगी बात पीछे लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है कैसा सीन नहीं है कि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है अगर कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है बच्चों तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अंडरस्टूड हो गया कि यहाँ पे अब हमने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करनी तो फिर क्या यूज होगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी तो आंसर हुआ हमारे पास डेल्टा बाकी तमाम के अंदर आप देख सकते हैं यही टू प्लस फर्स्ट फॉर्म की मिस्टेक है देखना कितना आसान क्वेश्चन था और ये भी मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया ये भी आपके पास पेपर का क्वेश्चन है मैं आपको रियल टाइम जिसे कहते हैं ना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूंगा एग्जैक्ट वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे उन क्वेश्चन को डी करेंगे उनकी डिस्कशन करेंगे बच्चों जो आपके रियल पेपर में आते हैं या आते रहे हैं इज इट क्लियर नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास क्या था वैकेबलरी का बच्चों वैकेबलरी में क्या होता है फिर वही वर्ड्स हैं अब वैकेबलरी के कितने शेड्स हैं एटसेट्रा एटसेट्रा उनको देख लेते हैं वैकेबलरी के शेड्स की बात करूं तो वैकेबलरी के अंदर सिनोनिम्स हो सकते हैं एंटोनिम्स हो सकते हैं सेंडेंस कंप्लीशन हो सकती है और स्पेलिंग्स हो सकते हैं ये फोर एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर वैकेब का टेस्ट लिया जा सकता है सिन किसे कहते हैं बेटा कुछ लोग इसे सिनोनियम भी पढ़ते हैं जो कि नहीं पढ़ना चाहिए इट्स सिनोनिम ओके okay? तो सिनोनिम का मतलब होता है सिन सिन मीन सेम सेम मीनिंग्स वाले एंटो एंटी मीनिंग्स वाले अपोजिट मीनिंग्स वाले सेंडेंस कंप्लीशन है और फिर स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स हैं इज इट क्लियर बेटा तो यहां पे आपने इस चीज को भी जहन में रखना है कि वैकैब के सिर्फ ये नहीं है कि आपको कहेगा कि फला वर्ड का मीनिंग बताओ हो सकता है वो उसका अपोजिट वर्ड आपसे पूछ ले हो सकता है वो उसको सेंडेंस कंप्लीशन के फॉर्मेट पर ले जाए हो सकता है वो इसे स्पेलिंग की तरह डिस्कस करें तो देर आर मैनी आस्पेक्ट देर आर मैनी एंगल्स जहां से वैकैब का क्वेश्चन आएगा और इन आप हमारे साथ जब ये चलता रहेगा सेशन आपको जब मैं वकैब पढ़ाऊंगा तो इन आपको क्लैरिटी मिलेगी आपको आइडिया होगा कि अच्छा वकैब को भी पढ़ाया जा सकता है वकैबरी को सिर्फ रट्टा नहीं लगाना बल्कि उसको समझा भी जा सकता है इसकी आज मैं छोटी सी झलक आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि आज ओरिएंटेशन है तो डेफिनेटली मैं आपको इसमें फेमिलियर करने की कोशिश करूँगा तो सबसे पहले देखते हैं कि सिनोनेम का क्वेश्चन कैसे आता है वी गो अ वर्ड है डेजोनेंस इनकन्सिस्टेंसी एक्सपेंशन एंड परसेप्टिबल और वैप अब यहां पे बच्चे देख लें कि आपको पहले तो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए अ सिंगल वर्ड इज गिवन एट द टॉप फॉलोड बाय फोर ऑप्शंस इन फोर ऑप्शंस में आपने क्या करना है यू आर लुकिंग फॉर सिनोनिम सिनोनिम्स का मतलब क्या है नियरेस्ट इन मीनिंग कि जो इसका हम uh, या एक जैसे मीनिंग्स पोर्ट्रे करता हो हम उसकी बात कर रहे हैं तो देखते हैं जी क्या है अब इसकी थोड़ी सी हम ना साइकी पे जाते हैं चलो अब इसकी थोड़ी सी डिस्कशन होने लगी है तो जरा देखिएगा कि क्या है जो मैं आपसे कह रहा था ना कि छोटी सी झलक मैं आपको दिखाऊंगा इसके मैं थोड़ा सा आपको एक टोटके बताऊंगा शॉर्टकट बताऊंगा तो जो आपको बेसिकली जो टाइम मैनेजमेंट है जो आपको एंट्री टेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा चीज पे कंसंट्रेट करना होता है वो आपका टाइम है टाइम को कैसे ऑर्गेनाइज करना है टाइम को कैसे लेकर चलना है उसकी उसको किस तरीके से सिक्योर करना है एटसेट्रा एटसेट्रा टाइम सेव कैसे करना है उसके ऊपर अब मैं बात करता हूँ देखिये हमें सारे वर्ड्स के मीनिंग आते हैं तो वेल एंड गुड अगर नहीं आते हमारा काम क्या है जो नहीं आता उसको भी सॉल्व करना सिखाएं आपको कि आपको एक चीज क्लियर नहीं हुई हम उसको क्लियर करवाएं आपको तो देखें अब हम इसको ना सॉल्व करते हैं नहीं है मीनिंग्स का आइडिया तो हमने ये देखा कि सिन का मतलब होता है सेम नेम का मतलब मीनिंग हो गया सिन उन्होंने मीन्स हैविंग सेम मीनिंग ये बेसिक फिलॉसफी आ गई अब इसमें देखें डिस एक वर्ड यूज किया गया रेड हो गया नजर आ रहा है डिस डिस क्या है डिस बेसिकली एक नेगेटिव है जैसे आप कहते हैं डिस एबल का मतलब क्या होगा बड़ा ही ताकतवर अच्छा डिसेबल कहेंगे तो वो अपाहज हो जाएगा ठीक है एबिलिटी ठीक है डिसेबिलिटी वो तो डिस्कवर्ड क्या करता है डिस्कवर्ड बेसिकली किसी भी वर्ड को नेगेटिव कर देता है ठीक है तो एक चीज क्लियर हो गई कि हमारे पास डिस से स्टार्ट होने वाला वर्ड नेगेटिव होगा अच्छा हमें अब मीनिंग नहीं भी आता तो हमने उसका चार्ज चेक कर लिया ठीक है चार्ज का चेक किया कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है तो उसकी जो पुलैरिटी बनेगी पॉजिटिव है या नेगेटिव उसी की बेस पे हम उसका सिनोनिम भी निकालेंगे क्योंकि सिनोनिम का मतलब क्या होता है कि जो सेम मीनिंग अब अगर नेगेटिव वर्ड है तो बच्चों उसका सिनोनिम क्या होगा नेगेटिव ही होगा ना एग्जैक्टली exactly. तो अगर कोई पॉजिटिव वर्ड है तो उसका सिनोनिम क्या होगा वो भी पॉजिटिव होगा क्लियर होगी बात बेटा तो देखें अब डिस अगर नेगेटिव है तो इन तमाम में देखें नेगेटिव कौन सा है वेरी गुड सोचें सोचें शाहबाज अब देखते हैं इन है हमारे पास ये भी क्या है ये भी नेगेटिव है 
تو اس کا مطلب کیا ہوا ہمیں یہ نہیں پتا ڈیزوننس کے میننگز کیا ہیں ہمیں یہ نہیں پتا انکنسسٹنسی کے میننگز کیا ہیں لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک ریلیشن پایا جاتا ہے اور وہ کیا ہے کہ دونوں کا جو چارج ہے وہ سیم ہے اور وہ چارج کیا ہے دونوں نیگیٹیولی چارجڈ ہیں از اٹ کلیئر اگر دونوں نیگیٹیولی چارج ہیں اس کا مطلب یہ سنونم ہو سکتے ہیں اینڈ ہیئر از دا کریکٹ آپشن ایگزیکٹلی کہ ڈائزوننس کیا ہے انکنسسٹنسی اب آپ سوچیں گے کہ سر یہ بھی ایم سی کو خود سے بنا کے لائے ایسا نہیں ہے بچوں یہ بھی پاس پیپر میں آ چکا ہے تو جو بھی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ڈیفینیٹلی کیا ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک کنیکٹنگ ہے بیٹا اس کا ایک ریفرنس موجود ہے اس کی ریالٹی موجود ہے بیٹا اب دوسرے اسپیکٹ پہ چلتے ہیں جی دیٹ از ٹرانسمٹ آپشن دیکھ لیں اس کو ٹرانسمٹ ہے بہت کامن ورڈ ہے ٹرانسمیشن سے نکلا ہے ٹیلی وائز ہے ود ہولڈ ہے ریپلائی شو لیکن اسٹاپ 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 اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا آتا ہے سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ آپ جب بھی اینٹو نیم کا کوشچن نکالتے ہیں یا متضاد یا اپوزٹ میننگ والے ورڈ کو ریکارڈ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ آپ پھر کنفیوز ہو کے سنونیم کو پک کر لیتے ہیں بس اس چیز سے بچنا ہے آپ نے اب ٹرانسمٹ بہت آسان ہے تو ہم کہیں گے ٹرانسمیٹ شیئر کرنا ٹیلی وائز ٹیلی ویژن سے نکلا وہ بھی نشریات ٹرانسفر کرتی ہیں ہاں ہو سکتا ہے ٹرانسمیٹ کا سنونم ٹیلی وائز ہو بٹ سٹاپ یہاں پہ یو ہیو ٹو ٹیک اے پوز آ لانگ بریتھ آپ لیں گے سانس لیں گے آرام سے کہ آپ اب اینٹونیم کی طرف جا رہے ہیں تو اینٹونیم میں کیا ہوتا ہے ریورس دیکھیں ذرا اینٹو مین اپوزٹ ہے اپوزٹ میننگز دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ ٹرانس کا مطلب ہوتا ہے شیئرنگ سپوز ٹرانسفر کرنا یہ ایک طرح کا پازیٹیو ہے اور ہولڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے سٹاپ کرنا تو ٹرانس کا مطلب آگے لے کر چلنا ہولڈ کا مطلب سٹاپ کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسفر ٹرانسمٹ اور ود ہولڈ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو سکتے ہیں دیر آر چانسز از اٹ کلیئر تو ہم کیا کہیں گے کہ اپوزٹ کا مطلب ہے کہ جو ایک اگر پازیٹیو ہے تو دوسرا نیگیٹو آنا چاہیے ایک اگر شیئر کر رہا ہے تو دوسرا شیئر مت کرے تو یہ بیسیکلی اپوزٹ بنیں گے سو دا بیسٹ چوائس از واٹ دیٹ از بیٹا اب آج نیکسٹ کیٹیگری ہے وکیب کے کوشچن کی اور وہ کیٹیگری کیا ہے وہ ہے سینٹینس کمپلیشن مائی ایڈوائس ہیڈ نو بلینک آن ہیم اب آپشن دیکھیں کتنا زبردست ہیں افیکٹ انفلوئنس افیکٹ اینڈ امپریشن اب سوچنا یہ ہے کہ یہ اتنا آسان کوشچن آیا بیسیکلی اس نے آپ سے کیا پوچھا اسے کہتے ہیں ہومو فونز کیا کہتے ہیں بیٹا ہومو فونز ایسے الفاظ جو ایک جیسی آوازیں پیدا کرتے ہوں جس سے ہم ہمیشہ کنفیوز ہو جاتے ہیں جیسے بیئر اور بیئر ہے تو افیکٹ اور افیکٹ ہمیشہ سے ایک پیئر آف ورڈ کے طور پہ ہم سٹڈی کرتے رہے آج اسی پہ کوشچن آ گیا یہاں پہ آپ کی وکیب چیک ہو گئی ہومو فونز کے ذریعے آپ جب آؤٹ لائن پڑھتے ہیں یو ایچ ایس سے جب آؤٹ لائن لیتے ہیں تو اس میں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے اندر یہ یہ پرابلمز ہیں یہ ان ان چیزوں کو اس میں آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہوگا ہومو فونز فلاں 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 ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا تو یہاں پہ کیا ہے اس طرح کا وکیب کا کوشچن بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے بہت آسان ہے کہ افیکٹ لگانا ہے کہ افیکٹ لگانا ہے اینڈ دا آنسر از واٹ بتائیں کیا آنسر آنا چاہیے سوچیں ویری گڈ آنسر از ایفیکٹ اب اس کو آپ سمپل لکھیں گے جو اے والا ہے یہ ایکشن کے لیے آتا ہے جی کس کے لیے آتا ہے ایکشن کے لیے اور مطلب یہ ورب ہے یہ ناؤن ہے اب نو کے بعد کیا آئے گا سمپل اب یہ میں گرامر سمجھا رہا ہوں نو کے بعد آپ ہمیشہ ایڈجیکٹو دیں گے یا ناؤن دیں گے ورب وغیرہ تو یوز ہوتا ہی نہیں ہے تو انڈرسٹ ہوا یہاں پہ ہم کیا لگائیں گے ہم ایفیکٹ لگائیں گے نیکسٹ آ جائیں جی نیکسٹ ہمارے پاس تھا اسپیلنگ کا چوز دا کریکٹ اسپیلنگ اب یہ سارے ورڈز جو ہیں یہ بھی اب اگر آپ اس کوشچن کی بات کریں گے بیٹا تو یہ بھی میں نے ایم ڈی کیٹ یا جو میڈیکل کالج کے ایڈمیشن ٹیسٹ ہے بیٹا ان سے میں نے لیا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ایز اٹ از ریپلیکیٹ ہو رہی ہیں ایز اٹ از اسیس ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں آپ کو ڈائریکٹ وہ چیز پڑھا رہا ہوں جو آپ کو ڈیفینیٹلی ایگزام میں پوچھی جا سکتی ہے جو آپ کو ڈیفینیٹلی ایگزام میں آپ سے ڈسکس کی جا سکتی ہے کلیئر ہوگی بیٹا بات ڈیٹس ونڈرفل ان شاء اللہ ایسے ہی پڑھتے رہیں گے ایسے ہی ڈیٹیل میں چیزوں کو لے کر چلتے رہیں گے آپ کو بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہیں آپ ان شاء اللہ ان شاء اللہ چلیں جی آگے چلتے ہیں چوز دا کریکٹ اسپیلنگ کیسے یہ دیکھو یہ بھی آپ کا لاسٹ ایئر ایم ڈی جو این ایم ڈی کیٹ پی ایم سی نے لیا ہے اس میں سے یہ ایم سی کیو ہے اب آپ اس کو کیسے پڑھیں گے ایکزانٹیٹڈ ایکسانٹے ٹوٹڈ ایکسین چو اب چو کا کیا ہوتا ہے چو جب بھی ہمارے پاس ان
डबल उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई वॉल आगे चेंज हो तो हम डब, सम टाइम डबल सी से आ, जो है वो काफ़ की आवाज़ भी लेते हैं लेकिन मोर और लेस इसके साथ इसी तरह का ही कुछ हो सकता है तो यहाँ पे देखें बेसिक आपको दो चीज़ें देखनी थी एक्सेंट एक्सन उसके बाद टी यू सी एच यू से कोई साउंड नहीं बनता तो क्लियर हो गया बेटा बात तो ये आपका डेल्टा इस तरह ऑप्शन हुआ ये आपके स्पेलिंग के ऊपर उसने आपसे क्वेश्चन करने हैं और कमाल की बात यह कि पिछले जो पीएमसी ने जो मेडिकल कॉलेज के एडमिशन टेस्ट लिया उसमें दो तीन क्वेश्चन उन्होंने ये वाले दे दिए ठीक है जी तो चलते हैं जी कंक्लूजन क्या है आज की इस पूरी ओरिएंटेशन में हमने क्या सीखा इंट्रेंस इज नॉट डिफिकल्ट इट्स डिफरेंट चीजें वही हैं बेटा जो हम करते रहे लेकिन ये डिफरेंट है डिफरेंट क्या है फॉर्मेट के लिहाज से डिफरेंट है स्पॉट देर हमने कभी नहीं किया हम फिल इन द ब्लैंक्स वकैब बेस्ड कभी नहीं करते ग्रामर की फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करते थे ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है तो मुश्किल नहीं है बल्कि मुख्तलिफ है गेम्स ऑफ नर्व्स है आपको थोड़ा सा सब्र से चलना है थोड़ा सा आपको ये यकीन रखना है कि येस यू कैन डू इट टाइम मैनेजमेंट जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत कंपल्सरी है बेटा टाइम को मैनेज करना सीखें uh, आपसे मैं यहाँ पे जब भी इंटरेक्शन करूँगा मैं आपको कुछ एम सी क्यूज़ दूँगा मैं उसमें कुछ पॉज लूँगा मैं कहूँगा देखें आपने ये एम सी क्यू कितनी देर में सॉल्व किया आपको मैं टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर रियल टाइम में एक्सपीरियंस करवा रहा हूँ सेकेंड्स दूँगा मैं आपको कि हाँ जी आप इस एम सी क्यू को सॉल्व करके दें पैशन to win fight करने का भी जज्बा होना चाहिए बेटा एम टू गो अड यस यस आई कैन डू दैट ये अप्रोच सबसे ज्यादा अच्छी है क्योंकि बेटा एटीच्यूड इस एटीच्यूड आप किसे कहते हैं एटीच्यूड आप कहेंगे कि अगर एटीच्यूड है आपकी वो एप्टीट्यूड है आपका वो एक रवैया कुछ करने का है तो वो चीजों को मल्टीप्लाई करता है इज इट क्लियर तो इस वो जहन में रखिएगा कि आप सारा दिन मेहनत करें लेकिन सीरियस नहीं है तो आपकी मेहनत किसी काम की नहीं होगी लाख फेवर्स ओनली दोज हु आर रेडी टू एक्सप्लॉयट दैट देखें लक या नसीब हमेशा उसका साथ देता है बेटा जो इसको कैश करने के लिए तैयार बैठे होते हैं तो गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड अपने आप को तैयार करें यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करनी है और हम आपके साथ हैं इन शाह आपकी मेहनत हम डबल मेहनत करेंगे आपसे कम मेहनत करवाएंगे ताकि हम मैक्सिमम आपको इनपुट दे सकें और आप उसको यूज कर सको आप उसको एब्जॉर्ब कर सको आप उसको डाइजेस्ट कर सको ठीक है बेटा नाव ये एक बड़ा ही सेंटेंस मुझे अच्छा लगता है इसको मैं आपके साथ लाजमी शेयर करता हूँ पहली क्लास है तो पहले ओरिएंटेशन है तो इस चीज़ को आप जरा थोड़ा सा क्लियर कर लें यू डिडेंट कम दिस फॉर टू ओनली कम दिस फॉर आप देखो बेटा आपने एफ सिर्फ इसलिए नहीं की कि एफ करी आपने एफ सिर्फ इसलिए नहीं की कि बस एफ ही करनी थी आपके एफ करने के पीछे एक मकसद था एक पर्पस था और वो था टू बी अ डॉक्टर तो हम आपके साथ हैं आए मिल के मेहनत करते हैं और आप अपने सपने पूरे करें अब डॉक्टर बने बेटा अपने माँ बाप की खिदमत करें नेशन की खिदमत करें एट्सट्रा एट्सट्रा ठीक है नाउ द फाइनल वर्ड्स गुड लक फ्रॉम माय साइड और उम्मीद है इस सेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी मैं एक छोटा सा रिकैप आपको देता हूँ बेटा टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इंग्लिश सेक्शन में ट्वेंटी होते हैं मार्क्स भी इसके ट्वेंटी हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है मुख्तु टाइप्स के बेसिक दो शेड्स हैं कुछ ग्रामर बेस्ड होते हैं और कुछ जो है वो कैब बेस्ड होते हैं तो ग्रामर बेस्ड में स्पॉट दर सेंटेंस करेक्शन एट्सट्रा एट्सट्रा जितनी भी चीज़ें थी थोड़ा सा वीडियो को आप बैक करके मज़ीद एक दफ़ा भी से आप देख सकते हैं थैंक यू सो मच बेटा उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी मिलते हैं अब एक डिटेल सेशन के साथ अब मुलाकात होगी हमारे एक नए लेक्चर में जहाँ पर हम अपनी ग्रामर का कोई पॉइंट स्टार्ट करेंगे थैंक यू सो मच